அனைவருக்கும் மகாராஜாவினுடைய அன்பு வணக்கங்கள் தமிழ் இலக்கியத்தின் மூலமாக ஆரோக்கியமான விவாதங்களை ஏற்படுத்திய ஒரு பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய எழுத்தாளரான ஜெயகாந்தன் அவர்களினுடைய யுகசந்தி என்கிற கதையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கதை இப்படி தொடங்குது கௌரி பாட்டி அந்த பஸ்ஸுக்குள்ளே இருக்கா பஸ்ஸிலேருந்து எல்லோரும் இறங்கட்டும் கடைசியாக நம்ம இறங்கலாம் அப்படின்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கா எல்லோரும் இப்போ இறங்கிடுறாங்க தான் கொண்டு வந்த அந்த பைய தன்னுடைய இடுப்பில் இடுக்கிக்கிட்டு அந்த பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறான் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கணுன்னு ஒரு பையன் வந்து கேட்குறான் பாட்டி பைய கொடுங்க தூக்கிட்டு வர்றேன் ஒரு ஆனால் மட்டும் கொடுங்க போதும் அப்படின்னு கேட்குறான் இன்னும் கொஞ்சம் ரிக்ஷா வண்டி ஓட்டுறவங்க பாட்டி வாங்க வாங்க எங்கே போகணும்னு எங்களுக்கு தெரியும் பாளையத்தில் இருக்கக்கூடிய வக்கீல் குமஸ்தா வீட்டுக்கு தான் நான் போகணும் வாங்க போய் இறக்க விட்டுறேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் ரிக்ஷாக்காரங்கள்லாம் வந்து கூப்பிட்றாங்க அப்போ பாட்டி சொல்கிறாங்க எப்பா வேணாம்ப்பா நானே போய்க்கிறேன் நான் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வர்றேன் என் அட்ரஸ் வரைக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கீங்க ஆனால் நான் என்றைக்காவது வண்டி ஏறிருக்கேன்னா நானாக தானே போய்க்கிறேன் பரவாயில்ல நானே போய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரையும் விலக்கி விட்டுட்டு அப்படின்னு எடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வெயில் சரியான உச்சத்தில் இருக்குது அது நல்ல பகல் பொழுது மதிய நேரம் நல்ல வெயில் உச்சத்தில் இருக்குது எழுத்தாளர் இப்படி சொல்கிறாரு மணல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வறுத்து குட்டிய மணல் அப்படி அந்தளவுக்கு கதை கதைன்னு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதில் அப்படியே அழுந்த அழுந்த எழுபது வயசு இருக்கக்கூடிய அந்த கௌரி பாட்டி பைய இடுப்பில் இடுக்கிக்கிட்டு அழுந்த அழுந்த ஒரு பக்கமாக சாஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு எழுபது வயசு மாதிரி தெரியாத அளவுக்கு கொஞ்சம் சக்தி இருக்கக்கூடிய நல்ல வலுவான உடம்பு தான் பாட்டிக்கு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க பாட்டி நினைக்கிறாங்க இந்த வெயிலும் மலையும் மக்களை எப்படியெல்லாம் விரட்டிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறாங்க எழுத்தாளர் இப்படி சொல்கிறாரு என்னதான் வெயிலும் மலையும் மனுஷங்களை விரட்டினாலும் இந்த கௌரி பாட்டியை ஒன்றும் செய்யாது ஏன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் ரொம்ப பெரிய வெள்ள மாதிரியான மகிழ்ச்சியையும் வறண்டு போன சோகத்தையும் எல்லாத்தையும் பார்த்து பயங்கர அனுபவம் இருக்கக்கூடியவ இந்த எழுபது வயசு கௌரி பாட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு பாட்டி இன்னும் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க நடந்து வர வர இடையில ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது அந்த மரத்தை பார்த்தா நான் அப்பா மரத்தினுடைய நெல் அப்படின்னு மரத்துக்கு கீழே அந்த பாட்டி வந்து நிற்கிறாங்க அந்த பாட்டி வந்து நிற்கும்போது அந்த மரம் நினைக்குது இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் எல்லோமே எந்திரமாக மாறிப்போன காலத்தில் தன்னுடைய கால்களை மட்டும் நம்பி வரக்கூடிய இந்த பழைய நூற்றாண்டினுடைய பிரதிநிதியான இந்த பாட்டிக்கு நம்ம குளிர்ச்சியான காற்றை கொடுக்கணும் அப்படின்னு மரம் நினைக்கிறதா எழுத்தாளர் அழகாக சொல்லியிருக்காரு அப்படி நினச்சிக்கிட்டே மரம் அப்படியே குளிர்ந்த காற்றை கொடுக்குது அந்த காற்றை வாங்கிக்கிட்டு மகாதேவா அப்படின்னு சாமியை கும்பிட்டுட்டு கௌரி பாட்டி அந்த கா காற்றை ரசிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நிற்கிறாங்க நின்றுட்டு அப்படியே நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கௌரி பாட்டியை பற்றி சொல்கிறாரு எழுத்தாளர் கௌரி பாட்டிக்கு எழுபது வயசு ஆனாலும் இன்னும் பல் எதுவும் கொட்டாமல் பல்வரிசை அப்படியே இருக்குது அவர்களுடைய சமுதாயத்தில் விதவை பெண்களினுடைய தலை முழுவதுமாக மலிக்கப்படும் கௌரி பாட்டியும் விதவை அதனால் ஏற்கனவே தலைமுடியெல்லாம் முழுசாக மலித்து மொட்டையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டி தலையில் அப்படியே முக்காடு போட்டுக்கிட்டு நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்காள் நடக்க நடக்க வெயிலும் அதிகமாக இருக்குது எப்படா வீடு சேருவோம் அப்படின்னு நினச்சி நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கா நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் ஒரு நாவிதனை பார்க்குறான் அந்த நாவிதன் பேர் வேலாயுதம் வழக்கமாக தன்னுடைய தலைமுடியை மலிக்கிறது அந்த நாவிதன் தான் அந்த நாவிதனுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய அப்பா தான் வேறு யார்கிட்டையும் அவள் தலைமுடியை மலிச்சுக்கிட்டது கிடையாது இப்போது அந்த நாவிதன் சொல்கிறான் என்ன பாட்டியம்மா நல்லா இருக்கீங்களா எங்கே நெய்வேலியில் இருந்தா அப்படின்னு ஒன்று பாட்டியம்மா சொல்கிறா ஆமாப்பா நெய்வேலியில் பேத்திக்கிட்ட இருந்து தான் வர்றேன் நல்லா இருக்கியா அப்புறம் பொண்டாட்டி வேற முழுகாமல் இருந்தான்னு சொன்னேன் குழந்த பிறந்துருச்சா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஆமாம் பாட்டியம்மா பையன் பிறந்திருக்கான் ஓ அப்படியா சந்தோஷம் இப்பையும் பையன் தானா மூணு பசங்களில் உனக்கு ஆமாம் பாட்டி மூணுமே பசங்க தான் எனக்கு அப்படின்னு ஒன்று ஓ சந்தோஷண்டா நல்லா இருடாப்பா குழந்தைகளை எப்பேற்பட்டாவது எப்பாடுபட்டாவது படிக்க வச்சிரு அப்படின்னு ஒன்று இவன் தலையை சுரிஞ்சுக்கிட்டே நிற்கிறான் என்னடா தலையை சுரிஞ்சுக்கிட்டே நிற்கிற காலம் இப்போது ஓன் காலம் மாதிரியோ உங்கள் அப்பா காலம் மாதிரியோ இல்லை காலம் மாறிக்கிட்டே வருது இப்போ யார் வீட்டுக்கு நாவிதனை கூப்பிட்டு தலையை மலிச்சுக்கிறா அல்லது முடிவெட்டிக்கிறா இப்போ எல்லோரும் கடைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதே மாதிரி உதவி பெண்கள் கூட இப்போது தலைமுடியை முழ் முழுவதுமாக மலிச்சுக்கிறது இல்லை அவ அதனால் உனக்கு இனிமேல் வேலை இருக்குமா இருக்காதான் கூட சொல்ல முடியாது அதனால் குழந்தைகளை ஒழுங்காக படிக்க வச்சு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு போக பாரு அப்படின்னு அந்த பாட்டி சொல்கிறா சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய
அம்மாவுக்கு நாலு வெள்ளரி பிஞ்சுன்னு கொடுத்தான் அதுதான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு அந்த வெள்ளரி பிஞ்சை கொடுக்குறான் கொடுத்துட்டு பாட்டி இன்னும் நடந்துக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போது பாட்டியை பற்றி எழுத்தாளர் சொல்கிறாரு பாட்டி சிதம்பரத்தில் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க அவங்க பதினஞ்சு வயசாக இருக்கும்போதே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்றாங்க கல்யாணம் ஆகி கடலூருக்கு வர்றாங்க கடலூருக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துலேயே குழந்த பிறந்துடுறது அந்த பையனுக்கு கணேஷையர்னு பேர் வைக்கிறாங்க குழந்த பிறந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துலேயே கணவர் இறந்து போயிடுறாரு வெறுமனே பதினாறு வயசு ஆகக்கூடிய கௌரி அப்போ தன்னுடைய கணவனை இழந்துட்டு விதவை ஆயிடுறார் அவர்களுடைய குடும்ப வழக்கப்படி அவர்களுடைய சமுதாய வழக்கப்படி தலைமுடிகள் முழுவதும் மளிக்கப்பட்டு வெள்ள உட உடுத்தி வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது எந்த வேலைக்கும் போகக்கூடாது வெளியூர் போகக்கூடாது அப்படின்னு பல கட்டுப்பாடுகள் விதவிகளுக்கு இருக்கு அந்த எல்லா கட்டுப்பாடுகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்தவ அந்த கௌரி பாட்டி அப்படி இருக்கிறப்போ தன்னுடைய எல்லா சந்தோஷத்தையும் எல்லா மகிழ்ச்சியையும் பாசத்தையும் தன்னோட குழந்தையான கணேஷையர் மேலே தான் அந்த அம்மா வச்சுருந்தாங்க கணேஷியர் வளர்றத பார்க்கறதில்ல கணேஷியர் சந்தோஷப்படுறதில் பார்க்கறதில்ல நம்ம சந்தோஷம் அப்படின்னு நினச்சி அவரை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவரும் நல்லா வளர்ந்தார் வளர்ந்து கல்யாணம் ஆகிற பருவம் வர்றப்போ கல்யாணமும் பண்ணி வைக்கிறாங்க பார்வதி அம்மாள் அப்படின்னு தன்னுடைய மருமகளையும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்தாச்சு வளர்ந்து அப்படியே குடும்பம் பெருகி போய்கிட்டே இருக்குது அவர்களுக்கு நான்கு குழந்தைகள் பிறக்குது அதில் முதா குழந்தை வந்து கீதா கீதாவுக்கு பதினெட்டு வயசாக இருக்கும்போது திருமணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க பதினெட்டு வயசாக இருக்கும்போது திருமணம் பண்ணி வச்சு பத்தே மாதம்தான் அவனுடைய கணவர் உசுரோடு இருக்கார் அவருடைய கணவரும் திடீர்னு இறந்தோன்னே இப்போ கீதாவும் விதவை ஆயிடுறா பாட்டிக்கு சொல்ல முடியாத வருத்தமும் வேதனையும் அப்படி குமரி குமரி அழுகிறா அவர்களுடைய குடும்பமே பெருந்தித்த ஆழ்ந்த வருத்தத்தில் போயிடுது இப்போ பாட்டிக்கு தன்னுடைய மகன் மேலே எவ்வளவு பாசம் வச்சுருந்தாலும் அதை அப்படியே எடுத்து தன்னுடைய பேத்தி மேலே இப்போ வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் பேத்தி கணவனை இழந்து போய் தனியாக இப்படி வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்காளே அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும் பாட்டி அந்த பாசத்தை அவ்வளவு பெரிய பாசத்தை தூக்கி வைக்கலை எதுக்காக தெரியுமா இதற்கு முன்னாடி நமக்கும் இப்படி தானே நடந்துச்சு நம்முடைய சமகால பிரதிநிதி தான் இவ நம்ம எப்படி வாழ்ந்தோமோ அதே வாழ்க்கை இனிமேல் வாழப்போகிற இப்படி விதவையாக தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதையும் கழிக்க போகிறவ அப்படின்னு நினச்சி எல்லா பாசத்தையும் தன்னுடைய பேத்தி மேலே வைக்கிறாங்க அந்த பாட்டி நாட்கள் போய்கிட்டே இருக்கு இப்போ கணேஷையர் நினைக்கிறாரு இப்படி தன்னுடைய மகள் விதவையாகி இப்படி வீட்டிலேயே இருக்காளே ஒரு மாதிரி நொந்து போன மாதிரி இருக்காளே அவளுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பள்ளி படிப்பை முடிச்சுட்டா இப்போ அவளை வேற எதுக்காவது படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு டீச்சர் ட்ரைனிங்க்கு அவளை சேர்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுது இருந்தாலும் அவர்களுடைய சாஸ்திரப்படி அவர்களுடைய சமுதாய வழக்கப்படி அதெல்லாம் நடைமுறையில் இல்லை அப்போ பாட்டிகிட்ட கேட்குறாங்க கௌரி பாட்டிகிட்ட அம்மா அவளை இப்படி படிக்க வைக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன்னு பாட்டி உடனே சரி படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க அந்த பதிலை கணேஷையர் கூட எதிர்பார்க்கலை கீதா படிக்கிறா படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா அங்கேயே ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வேலைக்கும் போகிறாள் நல்லா போயிட்டுருக்கு இப்படி நாட்கள் போக போக கொஞ்ச நாள் கழித்து அவள் நல்லா வேலை பார்க்குறா அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய பக்கத்து ஊரான நெய்வேலியில் அடுத்த பொறுப்பில் ஒரு நல்ல போஸ்டில் அவங்களுக்கு பணி உத்தியோகத்தினுடைய மாற்றம் வருது நல்ல சம்பளத்தோட இப்போ அங்கே அனுப்புகிறதா வேண்டாமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுது ஏன்னா விதவை பெண்ணை படிக்க வைக்கிறதே பெருசு வேலைக்கு அனுப்புறதே பெருசு இதில் வெளியூருக்கு அனுப்புறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முடியாத காரியம் இப்போ பாட்டி கேட்டோன்னா சாதாரணமாக பாட்டி என்ன சொல்லிட்டாங்க சரி அதனால் என்ன என் பேத்தியை நான் கூப்பிட்டு போகிறேங்க அவ என் பாதுகாப்பில் நான் பார்த்துக்கிறேன் அவளை அவள் வேலை செய்யட்டும் அப்படின்னு கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படி கூப்பிட்டு போய் அங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பேத்திக்கிட்ட இருந்து தான் இப்போ பாட்டி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாட்டிக்கு பேத்தி மேலே அலாதி பாசம் எப்பயுமே அதிக நாள் லீவ் இருந்தது அப்படின்னா பாட்டியும் பேத்தியும் அதாவது கௌரி பாட்டியும் கீதாவும் ரெண்டு பேருமே வருவாங்க ரொம்ப கம்மியான லீவு ரெண்டு நாள் தான் லீவு மூணு நாள் தான் லீவு அப்படின்னா கீதா வரமாட்டா பாட்டி மட்டும் நினச்சப்ப கிளம்பி வந்துடுவாங்க அவங்க வர்றதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது காரணம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய பையனையும் மற்ற பேர குழந்தைகளையும் பார்க்கணும் ரெண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னா அவளுடைய முடிய மலிக்கணும் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முள்ளு மாதிரி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய முடி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த அந்த வேலாயுதம்ங்கிற நாவிதன்ட்டையோ அதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பாட்டையோ தான் மலிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் வேறு யார்கிட்டையும் தன்னுடைய தலையை கொடுக்காத அளவுக்கு ரொம்ப சாஸ்திரமான ரொம்ப ஆச்சாரம் பார்க்கக்கூடிய குடும்பத்திலிருந்து வந்த கௌரி பாட்டி வேறு யார்கிட்டையும் தலையை கொடுக்கறதில்ல இப்போ கூட வரும்போது நாவிதனை பார்த்தாடு இல்லையா நாளைக்கு காலையில் சொல்லி அனுப்பாமல
தலையினை மலிப்பதற்காக இப்போ பாட்டி ஒரு மாதிரி அழுந்த அழுந்த நிறந்து வீடு வந்தும் சேர்ந்துட்டாங்க மொத்தமே ஒரு மைலுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அரை மணி நேரம் நடந்து வீடு வந்து சேர்ந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய நான்கு பேர குழந்தைகளில் கடைசி பேர குழந்தையான ஜானா அப்படிங்கிற பாப்பா ஆறு வயசு தான் அந்த பாப்பா வீட்டுக்கு முன்னாடி முற்றத்தில் உட்காந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கு கதவு பூட்டப்பட்டிருக்கு வெளியிருந்து உள்ளே பார்க்கலாம் உள்ளேருந்து வெளியே பார்க்கலாம் அப்போ பாட்டி ஜானாவை பார்த்துட்டு பாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டோன்னே திரும்பி பார்த்துட்டு பாட்டி பாட்டின்னு அவளுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் இருந்தாலும் அவள் கதவை திறக்காமல் உள்ள வீட்டுக்குள்ளே போய் அவங்க அப்பாட்ட சொல்கிறதுக்காக ஓடுறா இப்போ கணேஷ் ஐயா ரீசி சேரில் அப்படியே சாஞ்சு உட்காந்துருக்காரு ஏற்கனவே பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் போல் இருக்கு அப்படியே பேப்பர் மேலே வச்சுட்டு லேசாக கண்ணாக சேர்ந்துட்டார் ஏன் அப்படி கத்திக்கிட்டு ஓடி வர்ற அப்படின்னு அவங்க அப்பாட்ட கே அவங்க அப்பா பாப்பாட்ட கேட்டுட்டு எந்திரிச்சு வீட்டு முன்னாடி வர்றாங்க இப்போ அவங்க அம்மா நிற்கிறாங்க என்னம்மா எப்போ வந்தேல் இப்போ தான் வந்தேல அப்படின்னு கதவை திறந்துட்டு உள்ளே கூப்பிட்டுட்டு ஏமா ஒரு வண்டி வச்சுக்க கூடாதா இப்படி நடந்தேவா வருவேல் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இருக்கட்டும்டா அவன் எட்டு ஆனால் பத்தனான்னு கேட்டுக்கிட்டு இருப்பான் அதனால் நான் நடந்தே வந்துட்டேன் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வர்றாங்க வீட்டுக்குள்ளே வச் வந்துட்டு தன்னுடைய பைய கீழே வச்சுட்டு அந்த பைக்குள்ளே இருக்கிற உடுத்து மாத்து சேலையை எடுத்து தொங்க போட்டுட்டு கை காலெல்லாம் கழுவிட்டு முகமெல்லாம் கழுவிட்டு நெத்தியில் நல்ல பட்டை அடிச்சுட்டு இப்போது அப்படியே வர்றாங்க கூடத்துக்கு ஏற்கனவே கணேஷ் ஐயர் ஈசி சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தார் இல்லையா அம்மா இல்லாதப்போ அந்த ஈசி சேரில் யார் வேணாலும் உட்காரலாம் அம்மா வந்துட்டாங்கன்னா அந்த ஈசி சேர் அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் கணேஷ் ஐயர் கூட உட்காரக்கூடாது இப்போ கணேஷ் ஐயர் அந்த ஈசி சேருக்கு பக்கத்தில் அப்படியே நின்றுருக்காரு இப்போ பாட்டி வந்து கௌரி பாட்டி வந்து உட்காடுறாங்க உட்காந்துட்டு அப்படியே பேசுகிறாங்க எங்கே மற்ற ரெண்டு பேரையும் காணும் அம்பியையும் மீனாவையும் காணும் அப்படின்னு தன்னுடைய இரண்டாவது மூன்றாவது பேர குழந்தைகளை பற்றி கேட்ட உடனே இவர் யோசிக்கிறாரு அவங்க எங்கே போயிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு படத்துக்கு போயிருக்காங்க படத்துக்கு குழந்தைகளை அனுப்பியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒருவேளை தன்னுடைய அம்மா திட்டுவாளோ அப்படின்னு கணேஷ் ஐயருக்கு பயம் அதனால் இப்படி சொல்கிறாரு ஏதோ ஒரு நாவலாமா அதை படித்தாங்களாமா அந்த நாவலை அப்படியே படமாக எடுத்துருக்காங்களாமா பார்க்கணும் பார்க்கணும் இந்த பிசாசுகள் கேட்டு என்னை தொல்ல படுத்துச்சுங்க சரி மேட்னி தானே போகட்டும் அப்படின்னு மீனாவையும் அம்பியையும் அனுப்பி வச்சேன் அப்படின்னோன்னே சரிடா படத்துக்கு தானே போனால் அதுக்கு எதுக்கு இப்படி பிசாசுக்கு அது இதுன்னு குழந்தைகள் இப்படி திட்டிக்கிட்டு இருக்க அதெல்லாம் பரவாயில்லை போயிட்டு வரட்டும் உலகத்தில் எல்லா குழந்தைகளும் எப்பயும் சினிமா சினிமான உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குங்க நம்ம குழந்தைகள் எவ்வளவோ பரவாயில்லை அப்படின்னு அவங்க ஆறுதல் சொல்கிறாங்க இப்போது இப்படியே போயிட்டுருக்கு இப்போ பாட்டி தான் கொண்டு வந்த பையன் அப்படியே கொட்டுறாங்க உள்ளே வந்து கடலை ப கடலை நிலக்கடலை ஒரு மூணு படி வாங்கினது அப்படி இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு கடிதமும் இருக்குது அந்த கடிதத்தை எடுத்து கணேஷ் ஐயர்கிட்ட பாட்டி கொடுக்குறாங்க இது என்னம்மா கவருன்னு கேட்டதுக்கு பாட்டி சொல்கிறாங்க இது வரும்போது கீதா கொடுத்தாடா ஒன்ட்ட கொடுக்க சொல்லி நான் கூட என்ன கவருன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவள் சொன்னால் எல்லாம் அப்பாட்ட கொடுங்க அப்பா உங்களுக்கு சொல்லுவார் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இப்போ பாட்டி வந்து மேலே மடியில் வந்து உட்காடுறா ஏய் இப்போ தான் பாட்டி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடந்து வந்திருக்கா அவள் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும் விட அப்படின்னு கணேஷ் ஐயர் சொன்னோன்னே இல்லை இல்லை நான் உட்காருவேன் அப்படின்னோன்னே விடுறா குழந்தை ஏண்டா திட்டுற அப்படின்னு கௌரி பாட்டியும் பாசமாக சொல்கிறா இப்போ என்ன பண்ணுவேன் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னு அந்த பாப்பாவும் கேட்டுக்குது இப்போ வெள்ளிரி பிஞ்சு எடுத்து கொடுத்தோன்னா பாப்பா வெள்ளிரி பிஞ்சு தின்னுக்கிட்டு இருக்கு அந்த கவரை எடுத்து அப்படியே மெதுவாக பிரித்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு கணேஷ் ஐயர் படிக்க படிக்க அவருக்கு முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரி மாறுது தன்னுடைய பொண்ணான கீதாவினுடைய கல்யாண ஃபோட்டோவை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு ஒரு மாதிரி அரைஞ்சு போன மாதிரி நிற்கிறாரு அப்படியே கண்ணெல்லாம் தண்ணி நிறைஞ்சு போச்சு இப்போ கடிதத்தை கீழே போடுறாரு கீழே போட்டோன்னு என்னடாச்சு என்னடாச்சு அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே கடிதத்தை இப்போது கௌரி பாட்டி எடுக்கிறாங்க எடுத்துட்டு அப்படியே படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அன்புள்ள அப்பா அம்மா பாட்டி அவர்களுக்கு அப்படின்னு இந்த கடிதம் ஆரம்பிக்குது இந்த கடிதத்தை படிப்பதற்காகவாவது இந்த கடிதம் எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவாவது நீங்கள் எல்லோரும் இந்த கதையை படிக்கவும் செய்யணும் இந்த கடிதம் இப்படி ஆரம்பிக்குது நான் ஆறு மாதமாக தீர்க்கமாக யோசித்து தான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் இந்த முடிவை உங்ககிட்ட சொல்கிறதுனால இனிமேல் நம்ம குடும்பத்துக்கும் எனக்கும் போக்குவரத்தோ அல்லது கடித போக்குவரத்தோ அல்லது வாய் சம்பாஷனைகளோ எல்லாமே கூட நின்று போயிடலாம் எனக்கு அது தெரியும் இருந்தாலும் நான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் என் கூட வேலை பார்க்கக்கூடிய ஹிந்தி பண்டிட்டான ராமச்சந்திரனை நான் திருமணம் செஞ்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வா
ஏன் அப்படின்னா எனக்கு பதினெட்டு வயசில் விதவையாகி இப்போ முப்பது வயசு வரைக்கும் இப்படியே தனியாகவே வாழ்ந்துட்டேன் இது மாதிரி எவ்வளவு நாள் தனியாக என்னால் இருக்க முடியும் தெரியல இந்த விதவை அப்படிங்கிற விரதத்தை எவ்வளவு நாள் கடைபிடிக்க முடியும் தெரியல நான் விதவை விதவைன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஒழுக்கமாக இருக்கேன்னு சொல்லி ஊருக்கெல்லாம் நடிச்சுட்டு நான் கெட்டு போகிறதை விட இப்படி முறையாக இன்னொரு திருமணத்தை பண்ணிக்கிட்டு வாழ்ந்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதோ அப்படின்னு என் மனசுக்கு தோணுது அதனால தான் இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் என்ன பொறுத்தளவு நான் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கோனோ அது சரிதான் இந்த முடிவுக்காக நான் வருத்தப்படவோ சங்கடப்படவோ கவலைப்படவோ கூட இல்லை ஆனால் இந்த முடிவு எடுக்கிறதுனால உங்கள் உறவெல்லாம் நான் விட்டு விலகிடுவனோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்குது அதனால தான் இந்த கடிதத்தை எழுதுகிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் விதவையாகி வந்ததுக்கப்புறம் யார் தன்னுடைய சந்தோஷங்கள்லாம் திறந்து தியாகம் பண்ணது கௌரி பாட்டியை தவிர அப்படி இருக்கணும்னு யாரும் சந்தோஷத்தை திறந்து இருக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை ஆனால் பாட்டியை தவிர யாருமே தன்னுடைய சந்தோஷத்தை திறந்து தியாகம் பண்ணலையே அப்படின்ற கேள்வியோட அந்த கடிதம் முடியுது இப்போது இந்த கடிதத்தை படிச்சுட்டு பாட்டிக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல கண்ணெல்லாம் நிறைஞ்சு போயிருக்கு என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சே கணேஷா அப்படின்னு பாட்டி சொல்கிறாங்க அப்போது கணேஷ் ஐயர் சொல்கிறாரு இல்லை எனக்கு பொண்ணே இல்லை அவள் செத்துட்டா அவளை இன்னைக்கு கூட நான் தலை முழுகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ பாட்டி கேட்குறாங்க என்னடா இப்படி சொல்கிற அப்படின்னு அதுக்கு ஆமாம்மா வேறு எப்படி சொல்கிறது என்ன காரியம் பண்ணி வச்சுருக்கான்னு பாருங்க கல்யா புருஷனை இறந்து இவ்வளவு வருஷமாக நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்தீங்க அதே குடும்பத்தில் பிறந்து அதே குடும்பத்தில் வளர்ந்த ஒருத்தி இப்போ என்ன முடிவெடுத்துட்டு வந்து நிற்கிறான்னு பாருங்கள் அப்படின்னதுக்கு அது வேறு யுகண்டா அப்படின்னதுக்கு அதெல்லாம் இல்லைம்மா மனசு இருந்தால் இருக்க முடியும் ஏன் நீங்கள் இல்லையா அவளுக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் நம்மளை பற்றி நினச்சிருப்பாளா நம்ம குடும்பத்தை பற்றி நினச்சிருப்பாளா நம்ம ஆச்சாரம் என்ன ஆகிறது சாஸ்திரம் என்ன ஆகிறது இப்படி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இப்படி பண்ணிட்டாலே அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி பயங்கரமாக திட்டுறாங்க இப்போது பார்வதி அம்மாலும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து படிக்கிறாங்க அவங்களும் பயங்கரமாக என்ன இப்படி பண்ணிட்டாலேன்னு திட்டுறாங்க திட்டிட்டு அப்படி எல்லார்ட்டையும் ஒரு பெரிய சோகமும் அமைதியும் அப்படியே பரவி கிடக்கு பாட்டி இப்போ திரும்பவும் அந்த கடிதத்தை எடுத்து பார்க்குறா ஏன் அளவுக்கு இது சரிதான் அப்படின்னு அந்த வரியையும் கடைசி வரி என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த குடும்பத்தில் பாட்டியை தவிர வேறு யார் எனக்காக தியாகம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் இருக்குது உண்மைதான் பதினெட்டு வயசில் தன்னுடைய கணவனை இழந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் கணேஷ் ஐயருக்கும் பார்வதி அம்மாளுக்கும் மூன்றாவது நான்காவது குழந்தைகளான அம்மி அம்பியும் ஜானாவும் பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தன்னுடைய மகள் விதவையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து குழந்தைகளை தான் பெற்றுக்கிட்டாங்க சரி தன்னுடைய முதல் மகளினுடைய தலை விதி அப்படி அமைஞ்சிருச்சுன்னு விட்டுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அதுக்காக அவங்க தியாகம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையே அப்படின்னு பாட்டி நினச்சிக்கிறாங்க நினச்சிட்டு யோசிக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் நம்ம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் எவ்வளவு வேதனை அனுபவித்தோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அவர்கள் விதவையாக இருந்து இவ்வளவு காலத்தை பதினஞ்சு வயசுலேருந்து எழுபது வயசு வரைக்கும் நாட்களை கடத்தின் அந்த எல்லா நாட்களையும் அப்படியே ஒவ்வொன்றா நினச்சி நினச்சி மனசுக்குள்ளே நொந்து போயிட்டு அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்காங்க சாயங்காலம் ஆயிருது இப்போது ஏற்கனவே மேக்னிசோவுக்கு போன அம்பியும் மீனாவும் வீட்டுக்கு வர்றாங்க வீட்டுக்கு வந்தோன்னா வீட்டிலேயே ஒரு மயான அமைதி பரவி இருக்கு எல்லோரும் பயங்கர சோகத்தில் இருக்காங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னே ஜானா சொல்கிறா குழந்தை இல்லையா அவளுக்கு என்ன நடக்குதுன்னுலாம் தெரியாது எனக்கு பாட்டி வெள்ளி பிஞ்சு கொடுத்தாலே வெள்ளி பிஞ்சு கொடுத்தாலே அப்படின்னு கத்திக்கிட்டு வர்றா இப்போது மீனா நீ போ அப்படின்ட்டு உள்ளே வர்றா உள்ளே வந்தால் அந்த கடிதம் மேலே இருக்குது அந்த கடிதத்தை எடுத்து படிக்கலான்னு போகிறா பாட்டி முதல்ல தடுக்க போகிறாங்க அப்புறம் சரி பரவாயில்ல படிக்கட்டும் அப்படின்னு விடுறாங்க இப்போ இருபது வயசு இருக்கக்கூடிய மீனாக அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே வர்றா படிச்சுட்டு அடி நாசமாக போகிறவளே என்ன காரியம் பண்ணி வச்சுருக்கடே நீ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவளும் உள்ளே போயிடுறா இப்போ பயங்கரமான அமைதி நிலவுது சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு இரவாயிருச்சு யாருக்குமே தூக்கம் இல்லை அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க பாட்டி கூட நினைக்கிறா ஏன் கீதா அதனால தான் என்றைக்கும் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வர்றப்போ நீ என்னை ஏற்றி பஸ் ஏற்றி விட வரமாட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி பஸ் ஏற்றி வர்றதுக்கு வந்து என்னைய பஸ்ஸில் ஏற்றி விட்டுட்டு ஒரு மாதிரி கண் கலங்கின மாதிரி நின்றுருந்தேன் நான் கூட என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு நீ என்ன சொன்னால் இல்லை கண்ணில் தூசி விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சல்ல ஏண்டி என் குழந்த என்னை என்னமேல் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சி மனசுக்குள்ளே நொந்து போயிட்டியா என்ன அப்படின்னு தனக்குள்ளேயே சில விஷயங்களை கேட்டுக்கிறாங்க இப்படி வருத்தத்தில் சோகத்தில் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க பாட்டி எப்போ தூங்குனாங்கன்னே தெரியல அப்படியே
அந்த கடிதம் கொடுத்தது கடிதம் படித்தது எல்லாமே இரவல் நடந்த நேற்று நடந்த எல்லா விஷயங்களுமே வெறுமனே கனவாக இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் அந்த கடிதம் அங்கே மேலேயே தான் இருக்குது அதனால் எதுவுமே இது கனவு இல்லை அப்படின்னு உறுதிப்படுத்திக்கிறாங்க திரும்ப இப்போ கணேஷியர் உள்ளே வர்றாரு அம்மா நாவிதன் வந்திருக்கான் தலையை நல்லா மழிச்சுட்டு தலையை முழுகிட்டு இப்படி ஒரு பேத்தியே இல்லை அவள் செத்து போயிட்டான்னு நினச்சி தலை முழுகிட்டு நீ வீட்டுக்குள்ளே வாமா அப்படின்னு சொன்ன உடனே செத்து போயிட்டாளா வாயை மூடுடா என்னடா வார்த்தை பேசுகிற அப்படின்னு இப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க அம்மா சொன்னோன்னே கணேஷியருக்கு வித்தியாசமாக இருக்குது என்னடா அது இப்படி ஒரு பெரிய தப்ப பண்ணியிருக்கா அவளுக்கு இப்படி பேசுகிறாங்களே ஏம்மா நம்ம சாஸ்திரத்தை சம்பிரதாயத்தை நம்மளுடைய குடும்ப நிறைய நடைமுறையை நம்மளுடைய சமுதாய நடைமுறையை எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு இப்படி ஒரு முட்டாள்தனமான காரியத்தை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து நிற்கிறாளே இதுக்கு நீ என்னைய திட்டிக்கிட்டு இருக்கியே உனக்கு என்ன பைத்தியமாக பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அம்மாவை பார்த்து கணேஷியர் கேட்குறாரு கணேஷியர் எப்பயும் இப்படி பேசுனதில்லை அவர் எப்பயுமே அம்மா பிள்ளை அம்மா சொல்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் தலையாட்டக்கூடியவர் இப்போது இந்த அம்மா யோசிக்கிறாங்க அப்போது பையன் இவ்வளவு நாள் நம்மளை வெறுமனே மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தது அம்மாங்கிறதுக்காக இல்லை நம்ம நம்மளோட சாஸ்திரத்தை நம்மளுடைய நடைமுறையை எல்லாத்தையும் கட்டுக்கோப்பாக பிடிச்சி அதுபடியே நான் நடந்துக்கிட்டு இருந்ததுனால தான் ஒரு வேலை இவ்வளவு நாள் இவன் எனக்கு மரியாதை கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தானோ அப்படின்னு கூட தோணுது பைத்தியம் அப்படின்னு பையன் கேட்டோன்னே இப்போ சொல்கிறாங்க அவங்க ஆமாண்டா ஆமாம் எனக்கு பைத்தியம் தான் பிடிச்சிருக்கு அந்த பைத்தியம் இப்போ பிடிக்கலடா பதினாறு வயசில் உங்கள் அப்பா இறந்தப்போ தலையை மழிச்சுக்கிட்டு வெள்ளை சேலையை கட்டிட்டு அப்படியே நின்னல அப்போ பிடிச்ச பைத்தியம் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா நீ ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் குழந்தையாக இருந்தப்போ தலையை முழுவதுமாக மழிச்சுக்கிட்டு மொட்டை எடுத்துக்கிட்டு உனக்கு பால் கொடுக்க வருவேன் என்னுடைய முகம் விகாரமாக இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு என்கிட்ட பால் கூட குடிக்க மாட்டேடா நீ அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தேன் சாஸ்திரமும் சம்பிரதாயமும் அன்னைக்கு என்னை வந்து காப்பாற்றுச்சா என்ன அப்படின்னு பயங்கரமாக தன்னுடைய மனக்குமரல்கள் எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க சரி சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் ஆகும்னு எல்லாம் சொல்கிறியே என்னுடைய காலங்களில் யாருமே கலர் படவை கட்டக்கூடாது ஏன் உன் பொண்ணை கலர் படவை கட்ட விட்ட என்னுடைய காலங்களில் தலை ம மலிச்சிருவாங்க ஆனால் உன் பொண்ணு நீளமாக முடி வச்சுருக்காளே என்னுடைய காலத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது வேலைக்கு போகக்கூடாது வெளியூர் போகக்கூடாது எத்தனையோ கட்டுப்பாடுகள் இருந்துச்சு எல்லாத்தையும் ஏன் நீ தளர்த்திக்கிட்ட காலம் மாறிக்கிட்டு இருக்குடா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிதான ஆகணும் அப்படின்னு என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க ஆனால் கணேஷையருக்கு ஒரு இப்போ ஒரு மாதிரி என்னடா அது அம்மாவும் இப்படி நம்ம சொல்கிறத புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களேன்னு ஓனு கணேஷியர் அழுகிறாரு ஏண்டா குழந்த மாதிரி அழுகிற அழாதடா நான் நல்லா யோசித்து முடிவு பண்ணிட்டேன் எனக்கு கீதா தான் வேணும் நான் கிளம்புறேன் ஒன்றும் வருத்தம் இல்லை இங்கேருந்து நான் போகிறேன் அவளுக்கு சந்தோஷமாக கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் இங்கேருந்து போகிறேன் நீ ஒன்றும் வருத்தப்பட்டுக்காத நான் நல்லா யோசித்து தான் இந்த முடிவு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு இப்போ பாட்டி சொல்கிறாங்க இப்போ நாவிதன் வந்து நிற்கிறான் இல்லையா தலையை மலிக்கிறதுக்காக அவன்கிட்ட நாலனாவை கொடுத்துட்டு சொல்கிறாங்க பரவாயில்லடா இனிமேல் உனக்கு இங்கே வேலை இல்லை நான் அங்கேயே ஒரு நாவிதனை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு தானே சொல்லிக்கிறாங்க இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ விஷயங்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு நாவிதனை மாற்றுறதுக்கு எவ்வளவு யோசிக்கணுமா என்ன தைரியமாக மாற்றிட்டு போக வேண்டியது தான் அப்படின்னு எனவே எடுத்துட்டு வந்த பையன் திரும்பவும் எடுத்து இடுப்பில் இடுக்கிக்கிட்டு அப்படியே அமிழ்ந்து அமிழ்ந்து அந்த பாட்டி அப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஐயா ஜெயகாந்தன் அவர்கள் கதையை இப்படி முடிக்கிறாரு பழைய யுகத்தினுடைய பிரதிநிதியான கௌரி பாட்டி புது யுகத்தினுடைய பிரதிநிதியான கீதாவை சந்திக்க போகிறா இந்த இரண் இரண்டு யுகங்களுக்கான பிரதிநிதிகள் சந்திக்கிறதுனால தான் இந்த கதையினுடைய தலைப்பு யுக சந்தினே வச்சுருக்காங்க அப்படி சந்திக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் ஒரு பக்குவம் வேண்டும் தானே அப்படிங்கிற கேள்வியோடு இந்த கதை முடியுது என்னுடைய அன்பானவர்களே இப்போ இந்த கதையை படிக்கிறப்போ ரொம்ப சாதாரணமாக அதனால் என்ன ஒரு மறுமணம் நடக்க போகுது ஒரு விதவைக்கு திரும்ப ஒரு மறுமணம் நடக்க போகுது அவ்வளவு தானே அப்படின்னு தோணும் இந்த கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் எழுதப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே ஆன இந்த கதை ஐம்பத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் ஒரு பெண் விதவையானதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு திரும்ப கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதே ஒரு புரட்சிகரமான சிந்தனையாக இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த கதை காட்டியிருக்கு ஒருவேளை இந்த மாதிரியான இலக்கியங்கள் தான் மனிதனுடைய மாற்று சிந்தனைக்கு வழிவகுத்திருக்கோ அப்படின்னு நம்மளை யோசிக்க வைக்கிது இப்படிப்பட்ட அற்புதமான கதையை கொடுத்த ஐயா எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் அவர்களுக்கு நன்றி பாராட்டி வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்